，现在我们要来介绍几个三角函数的综合例题，让同学熟悉三角函数当中商数、平方、余角等关系式。好，我们先看第一道题目。这边出现全部都是 sin 西塔平方的角度，那么我们可以联想到平方关系是 sin 西塔平方加 cos 西塔平方会等于一。好，但是当中并没有 cos 西塔平方，所以呢，我们可以透过余角关系式 ，sin 西塔会等于 cos 九十度减西塔，去转换这些 sin 角度。好，所以我们可以看到 sin 三五十五度，我们可以把它改成 cos 三十五度，而 sin 八十度呢，可以利用余角关系改成 cos 十度。好，透过余角关系的转换，我们可以把原式改写如下。好，接下来我们再把 sin 十度以及 cos 十度合并，那 sin 三十五跟 cos 三十五合并就变成了两组。平方关系，因此一加一就会等于二。好，接下来我们看第二道题目。好，假设西塔是一个锐角，那我要化简下列各式。先看第一小题。好，这里呢前面出现了一个 sin 西塔四次方。好，那我们只看前面两项，会发现其实它有共同的 sin 西塔平方。那我们可以透过基本的代数运算乘法分配率，先把 sin 西塔平方提出来，就会得到一个平方关系。好，那平方平方关系就是等于一，因此我们的原题目就简化变成 sin 西塔。平方加 cos 西塔平方，最后结果就等于一了。好，那接下来请看第二小题。好，第二小题呢，出现了一个 sin 西塔四次方减 cos 西塔四次方，而这个其实就符合平方差公式，因此我们可以利用 a 加 b a 减 b 把它展开。好，变成 sin 西塔平方加 cos 西塔平方乘上 sin 西塔平方减 cos 西塔平方。那么其中又有一个括号变成了平方关系，就等于一。好，所以呢就可以简化变成 sin 西塔平方减 cos 西塔平方，再加上两倍的 cos 西塔平方。而 cos 西塔平方可以合并，所以变成了 sin 西塔平方加 cos 西塔平方，最后结果也是一个平方关系式，所以是等于一。好，那第三题我们来看看。好，这一题呢出现了一个 tangent 西塔四次方，那么 tangent 西塔我们可以利用商数关系把它改写为 cos 西塔分之 sin 西塔。好，因此原式可以改写为如下。好，那么我们接下来再透过乘法分配率，把括号拆开、乘开，好，得到这样的结果。那分数的加减就透过通分，分母都变成 cos 西塔平方。那么再来化简分子的部分，那分子的。前面又变成了一个平方差公式的形态 ，cos 西塔四次方减 sin 西塔四次方，又可以展开变成 cos 平西塔平方加 sin 西塔平方乘上 cos 西塔平方减 sin 西塔平方，所以又出现了一个平方关系是一。因此，最后分子化简的结果只剩下 cos 西塔平方。那么，分子分母约分也是等于一。好，我们举了这几个例子，刚好答案恰恰好都等于一啊。但是，请同学记得，并不是用猜的哈，我们还是要透过适当的计算，好去写出答案。那、啊、这个部分呢，同学要非常的熟悉商数关系、余角关系以及平方关系。那么，透过多多的练习，相信同学就可以非常熟练了。